दूसरा रूट पहाड़ों से गुजर के जाता है वो भी मज़े का होगा क्या बात है कितना ज़्यादा पानी आ रहा है वही इसमें यस नो बट द गूगल से इज देर इज असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम मलावी जहाँ पे हम लोग कल तंजानिया से बॉर्डर क्रॉसिंग करने के बाद पहुँचे थे और जिस जगह पे एग्जैक्टली हूँ ये बिल्कुल लेक के साथ एक छोटा सा रिजॉर्ट है बड़ी खूबसूरत जगह है और लेक कोर्स लेक मलावी के नाम ही काफ़ी है <laughs> यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो लेक मलावी और इसके साथ साथ वाले एरियाज़ को एक्सप्लोर करें और मेरा भी यही प्लान है बहुत बड़ी लेक है तकरीबन 30,000 हज़ार स्क्वेयर किलोमीटर इसका एरिया है और इसका कुछ पार्ट तंजानिया में है जहाँ पर इसे लेक न्यासा बोलते हैं और मुजम्बीक में जहाँ पर इसे लेक न्यासा बोलते हैं तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लेक मलावी और इसके साथ साथ वाले एरियाज अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके दिखाएं आ, कोशिश करता हूं कि यहां से तकरीबन कोई दो ढाई सौ किलोमीटर लेक के साथ साथ हम लोग राइड करते हैं जो भी कोई अच्छा खूबसूरत सा एरिया आया वहां पे रुकेंगे उसकी फुटेज बनाएंगे ड्रोन शॉट्स लेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे और साथ साथ सेकेंड टाइम इस डिसाइड करेंगे चार पाँच बजे के कहाँ पे हमें नाइट स्टे करनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी जगह बेहतर होगी नाइट स्टे के लिए अभी ये वाला एरिया मोस्टली फ्लैट है तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का एरिया ढूंढूँ जहाँ पे थोड़े से पहाड़ हों क्लिप्स हों ज़रा खूबसूरत भी आए और आप लोगों को मतलब अच्छी वीडियो बना के मलावी के दिखाएँ बस अभी करते हैं यहाँ से अच्छा सा नाश्ता और उसके बाद निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आज मलावी मलावी में हमारा ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह के हैं हमारे पास है स्पेनिश ऑमलेट ये बनाना की तरह लग रहा है लेकिन ये कह रहे हैं कि आयरिश पोटेटोज़ हैं साथ में उन्होंने एक टमाटर ऐड कर दिया यहाँ पे स्वीट पोटेटोज़ एक केला क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे मैंने चेक किया अब नहीं और साथ में हमारे पास चाय कॉफ़ी और कुछ सीरियल्स हैं तो आई थिंक काफ़ी अच्छा नाश्ता है रस्ते में हमें आज काफ़ी रिसोर्ट्स मिलेंगे तो हमें लंच भी मिल जाएगा तो कोई इशू नहीं हम आराम से ये खाते हैं बाकी तो मुझे ये टेंशन होती थी कि दोपहर को तो मिलना नहीं है इसलिए अच्छी तरह ब्रेकफास्ट तो करो ना बसमीम सुबहानबीन या पा खैर खरीत से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे देखते हैं कि किस तरह की हमें आज नेचर देखने को मिलती है मलावी में मलावी को कहते हैं अफ्रीका का वाम हार्ट यहाँ का गर्म दिल इसका मतलब मेरे ख्याल में यही होगा कि यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज फ्रेंडली अच्छे हैं और ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तंजानिया और मुजम्बिक जाम्बिया के बीच में एक सैंडविच सी बनी हुई है लैंड लॉक कंट्री है इनके पास कोई पोर्ट अपनी नहीं है लेकिन मैंने नोटिस किया कि मोस्टली यहाँ पे सामान तंजानिया से आता है
चलें ये आ गई यहाँ की मेन रोड कल रात को तो मुझे इस पर बहुत खड्डे मिले थे अभी आज देखते हैं कि किस तरह की रोड है बारिश में मुझे रात को कम ही नज़र भी आ रहा था तो मुश्किल हो रही थी राइड करने में रोड के ऊपर तो काफ़ी खड्डे हैं भाई इधर मुझे लगता है ये बाव बाव ट्री तो नहीं है बड़ा खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी बड़ा है देखें यार क्या खूबसूरत रीजन है हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और ये इस पूरे एरिए में अभी चावल लगा हुआ है क्योंकि मुझे बता रहे हैं लोकल्स के करुंगा का चावल पूरे मलावी में फेमस है और मोस्टली चावल इधर से ही आता है बहुत ही खूबसूरत रीजन है बड़ी सिंपल सी लाइफ है आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे लोगों के घर हैं और मोस्टली यहाँ पे एग्रीकल्चर ही है उसके अलावा आपको कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आ रही और साथ में लेक है तो वहाँ से फिश वगैरह आ जाती है मज़ा आता है ऐसे रीजन में राइड करने का और पिछले कंट्री से ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है पीछे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं किसी न किसी पॉइंट पे वो थोड़ा सा फ्लैट एरिया छोड़ के पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ऑफ़ कोर्स ज़रा राइड भी मज़े की रहती है लेक के व्यूज़ भी खूबसूरत होंगे और अभी हमारी लेफ़्ट साइड पे है लेक और राइट साइड पे इतने खूबसूरत पहाड़ यहाँ से मेरे ख़्याल में कोई डेढ़ दो सौ किलोमीटर की हमारी राइड इसी तरह लेक के साथ साथ ही होगी कुछ पॉइंट्स जैसे ऐसे हैं कि लेक नज़र नहीं आएगी लेकिन मोस्टली हमें लेक नज़र आएगी हमारी राइड अब मज़े की होने वाली है यहाँ से पीछे की भी बहुत अच्छी थी ऑफ कोर्स लेकिन सीनरी अब यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत होगी लेट्स सी इधर अगर ज़्यादा दरख्त हुए तो हो सकता है कि हमें नज़र ही ना आए Hi brother. How are you? <laughs> Is there petrol? Three thousand. One liter three thousand. Okay, give me three liter. Check it. Louis Vuitton. Or I don't know what else. ये टूट गई थी ना वो टेढ़ी हो गई थी अब सही इसने कर दी है
थैंक यू हाँ अब ये सेट हो गया बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे गियर चेंज करना थैंक यू तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट डेढ़ डॉलर का पड़ा है एक लीटर चलें अभी हम देखते हैं कि ये आगे मुझे लग रहा है कि हमारा सारा ऑफ रोड होने वाला है यहाँ पे लेकिन अगर रोड ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर हम फंस सकते हैं इधर नेविगेशन बता रही है कि हमें 124 किलोमीटर पे लगेंगे तीन घंटे और 40 मिनट तो बड़ा टाइम लगेगा हमें यार ये लेक के साथ साथ वाला जो रोड है लेकिन चलो एट लीस्ट हम ये ट्राई करते हैं और ये बात सही है नेविगेशन की अगर हमें इस तरह के रोड में से जाना होगा तो टाइम तो लगेगा ना वो तेरी खैर हो जाए भाईजान ये मट्टी ना बड़ी तिलकनी है <laughs> ऐसे लगता है कि जैसे आपने टायर शीशे पे रख दिया सही में अगर बहुत ज्यादा रोड खराब हुई तो मैं वापस आ जाना भाई मेरे को नहीं इतने चलाई जानी दूसरा रूट पहाड़ों से गुजर के जाता है वो भी मजे का होगा लेकिन पता नहीं <laughs> क्यों मैं इधर से जा रहा हूं कोई नहीं जी कभी कभी एडवेंचर के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं लगता है कि बच्चों को अभी अभी स्कूल से छुट्टी हुई है चिपा मस्जिद अच्छा यहाँ पे भी काफ़ी मुस्लिम्स हैं और इधर उधर मसाजिद नज़र आ रही हैं मोस्टली अरब किसी कंट्री ने और तुर्की ने यहाँ पे बनवाई हुई हैं इधर भी ऑलमोस्ट पूरे रास्ते ही गांव हैं ये नहीं है कि ये रिमोट एरिया है तो स्पीड मेरी यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल में आठ दस से निकल रही है <laughs> कुछ पैच आते हैं जहाँ पे पंद्रह बीस बाकी छः सात दो एक रुक जाओ जहाँ पे थोड़ा सा लगे कि ये ख़तरनाक है लेकिन आराम से इंजॉय करते जाते हैं अभी हमारे पास काफ़ी दिन पड़ा है सवा एक हुआ है यहाँ पे और मैंने चेक किया रस्ते में लॉजिस भी हैं तो इन केस अगर हमें नाइट स्टे करनी पड़ी किसी जगह तो हम वो भी कर सकते हैं आराम से और इधर लोकल राइडर्स भी बहुत हैं <laughs> मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं
सामने बड़ा मजे का पुल आया दरिया के ऊपर से ये देखे क्या बात है कितना ज्यादा पानी आ रहा है वही इसमें लेकिन ये फायदा होता है इस तरह की रोड्स पे आने का शुरू में मैं सोच रहा था शायद हम गलत डिसीजन ले रहे हैं इधर से आने का लेकिन जब से इंटर हुए सीनरी हमें बहुत प्यारी मिल रही है मज़ा आ रहा है यहाँ पे राइड करने का अब यहाँ पे बारिश रुक गई है और थोड़ी लाइट बेहतर हो गई है जिसकी वजह से ग्रीन कलर और येलो बड़ा मज़े का लग रहा है पहले ज़रा डल डल सा था मेरे ख्याल में ये ऊपर जाना है ये नीचे गांव वाली रोड है यहाँ पे ना पत्थर बड़े बड़े हैं बाकी बस गुजारा चल ही रहा है कुछ सेक्शन तो बहुत अच्छे आ जाते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हर दो चार मिनट के बाद कोई ना कोई गांव आ रहा है मुसलसल अब आती है इधर यहाँ के गांव वैसे इस तरह के दो चार घर होंगे फिर आगे दो चार घर आ जाएंगे और ऐसे ही चलता रहता है मतलब हार्डली एक नज़र आएगा कि आपको 40-50 किलोमीटर कवर करेंगे दरमियान में कोई आबादी नहीं है इस तरह का मुझे बहुत ही कम एरियाज़ में मिला है सिवाय तनजानिया क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है ये यहाँ की काइंड ऑफ मेन रोड है एम वन मुझे तो ऐसा लग रहा है आगे जाते जा रहे हैं रोड गायब होती जा रही है ये पाकिस्तान में जो हमने ऑफ रोड किए हैं ना उनकी वजह से हमारी थोड़ी सी स्किल्स बेहतर हो गई हैं हे हाउ यू नहीं तो भाई जान इतने तो साढ़िया खड़बाजियाँ लग जानिया सी खैर है हूँ पते लग रहे सू कि मुश्किल है रोड यह थोड़ा सा भी ऊपर नीचे इनके चढ़ना है ना ये क्लिप्स के तेरी खैर हो जाए यह मुश्किल सेक्शन सी अब देखें हमारी लेफ्ट साइड पे लेक है उनको गुजर लेने देते हैं अपना पे हाउ आर यू आई एम गुड न खाता न खाता यस नो बट द गूगल सेज देर इज ओके वेट हेयर कम See the Google Map. Yeah, I see this one. Yeah. But it reaches beyond the there. There's no anywhere to move with uh, this motor. Motorbike. This uh, one. Th this one. Just use this one. Okay. This one. Blow it. Yeah. Yeah. This one. This way. Blow it and then you can do any muzuzu. From there, you, you move from muzuzu via the Kadabe. This way. This way. There's no. Anyway, to move. Okay, thank you very much. Else, I would have reached there and then no way to come back. Thank you. Chalo ji, hardi mehnat karke aaye hain. Thank you. Ab hum wapas jaate hain. Aaj se khair ho jaye. Ye itna mushkil section karke aaye yahan pe. Ab wapas mode hain. Aur kisme ya pichle tin char. सेक्शन जेडे से थे मेरी जान जा रही थी कि ये उत्ते ना आना पै जाए इधरों अब हमने ऑलमोस्ट 12 से 14 किलोमीटर 
जो करके आए थे वो करके अब वापस जाना है तो लोग भी पूछ रहे होंगे कि यार ये बंदा अभी तो इधर से गुजरा है और अभी वापस भी जा रहा है अच्छा अल्लाह भला करे इस बंदे का जिसने हमें बता दिया अच्छी बात है कि हमने थोड़ी सी यहाँ की खूबसूरती इंजॉय कर ली है अब मेन रोड पर लग जाएंगे खूबसूरत जगह है यार चेक करें यार ऐसे लग रहा है सीरियसली आप किसी रेन फॉरेस्ट में से गुजर रहे हो इतना घना जंगल है बहुत ही कमाल की देखिए हमें कोस्टल रोड के भी मज़े मिल गए नीचे और अभी हम यहाँ पे आ गए हैं तो देख ऊपर तो वाला कोई ना कोई अच्छा ही तरीका निकालता है आपके लिए अगर मैं नीचे से चला जाता तो ये मिस कर जाता और ये बहुत ही कमाल की सीनरी है जगह जगह पर इधर बबून भी आए हुए हैं रोड के ऊपर बबून और बंदर हैं ये बंदर हैं पीछे वाले बबून थे यहाँ पे रुकना खतरनाक होगा इन्होंने सामान लेके भाग जाना है ये इसी तलाश में आए हुए रोड के किनारे <laughs> इससे अच्छी तो पिछली रोड थी एट लीस्ट हम मेंटली प्रिपेयर थे कि रोड ठीक नहीं है इधर रेस तो सामने खड्डा ठा ये देखें ठा आ ये ऐसे ही चल रहा है लेकिन सीनरी खूबसूरत होने की वजह से सफ़र ठीक गुजर रहा है और स्पीड इतनी नहीं बन रही तीस पैंतीस की स्पीड है और ये मेन रोड है यहाँ की यहाँ से अब जितना भी तंजानिया से सामान आ रहा है वो यही रोड लेके आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लें ट्रकों वाला जिन बेचारों ने रोज़ यहाँ से गुजरना होता है क्या गुजरती है उन पर लिखा हुआ है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स टू अबे यहाँ पे स्पीड कौन मारेगा <laughs> ये, ये तब का लिखा होगा जब इन्होंने रोड बनाई होगी अब तो हालात बुरे हैं हम लोग अभी इंटर हो गए हैं मजूजू में ये राइट साइड पे यहाँ की यूनिवर्सिटी है रिलेटिवली बड़ा टाउन लग रहा है मुझे मैप के ऊपर तो काफ़ी बड़ा दिखा रहा है <laughs> और बता रहा है गूगल के यहाँ पे आपको निकलते निकलते ज़रा टाइम लग जाएगा पहले मैं सोच रहा था कि इधर स्टे कर लूँ अभी हमारे पास लाइट है टाइम है हम बस निकल जाएँगे यहाँ से आओ और 52-53 किलोमीटर रहता है खैर 
रोज है क्या हो गया इधर बड़ा रश हो गया लगता है कि कोई स्पेशल मार्केट लगी हुई है इधर ये तो नॉर्मल फ्रूट्स वेजिटेबल की मार्केट है जो आपको पीछे भी मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी सिटीज में दिखाई है बहुत सिमिलर है सब कुछ और यहाँ पे आपको मोस्टली औरतें ही नज़र आती हैं इस तरह की मार्केट्स में सामान बेचती हुई ऑफ कोर्स मर्द भी होते हैं लेकिन तादाद औरतों की ज़्यादा होती है <laughs> और ये सामने आ गया मजूजू का क्लॉक टावर ये खूबसूरत शहर है अच्छा है अब हम दोनों ही खड़े हो गए हैं मैं तुम्हें रास्ता दे रहा हूं तो so, हम लोग पहुंच गए हैं जी एन खाता बे में बस अभी होटल की तरफ जाना है यहाँ से छः किलोमीटर दूर है तो दस मिनट बता रहा है गूगल मज़े की जगह लग रही है अभी तो थोड़ी हल्की फुल्की लाइट है तो बंदा देख सकता है सारी चीज़ें इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा रात होने से पहले पहुँच जाऊँ तो बेहतर है आपको उस जगह का एरिए का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आई होप कि लॉज का रास्ता गूगल ने सही बनाया होगा कल रात की तरह खुआारी ना करा दे आज मैं जिस लॉज में स्टे कर रहा हूँ इसका नाम है बटरफ्लाई एक्ो लॉज बहुत ही खूबसूरत लॉज है बिल्कुल लेक मलावी के ऊपर और मेरी कोशिश या ख्वाहिश भी यही थी कि इस तरह की लॉज ढूंढूँ जहाँ पे बैठ के आप यहाँ के नेचर को एंजॉय कर सके इसी वजह से मैंने पीछे सिटी में रूम नहीं लिया तो अभी मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ यहाँ पे आप सामने देखें हमें दो बेड मिले हुए हैं दोनों के ऊपर मॉस्किटो नेट्स लगाए हुए हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे और सामने टॉयलेट है लेकिन आप साइड पर देखें कि यहाँ पर मोमबत्ती और लाल भी है इनकेस अगर बिजली चली जाए तो आपके पास लाइट का इंतज़ाम है राइट साइड पे यहाँ का शावर है और दिखाने वाली चीज़ लेफ्ट साइड भी है ये है यहाँ का टॉयलेट क्योंकि ये एको लॉज है तो इन्होंने उसी तरह का यहाँ पे टॉयलेट भी बनाया हुआ है काम करने के बाद यहाँ पे साइडों पे दो किस्म की मट्टी और बुरा पड़ा हुआ है वो आप ऊपर फेंक दें और इस तरह के टॉयलेट आपको बहुत सारे लॉजेस में नज़र आएँगे तो अभी मैं आपको बालकनी भी दिखा देता हूँ यहाँ पर देखें लेक के पानी की भी आवाज़ आएगी और बिल्कुल जंगल में होने की वजह से यहाँ पर आपको जंगल की साउंड्स भी आएंगी। अभी यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है इसलिए मैं आप लोगों को बाहर से कोई अच्छी तरह से नहीं दिखा सकता लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में हम कोशिश करूँगा कि इसको दिखा के फिर हम आगे का अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे और बताता चलूँ कि इसके मैंने पे किए हैं ट्वेंटी फाइव यू डॉलर पर नाइट जो कि मेरे ख्याल में बहुत रीज़नेबल है इस तरह के लोकेशन पर और इस तरह के रूम के लिए और क्या चाहिए भूख बहुत लगी हुई है जाते हैं यहाँ पे बिल्कुल साथ ही इनका रेस्टोरेंट है खाना मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है वहाँ जाके डिनर करते हैं यहाँ पे आ गया जी हमारा खाना और आज हमने स्पेशल फ़िश ऑर्डर की है इसी लेक की देखने में बहुत अच्छी लग रही है उम्मीद है खाने में भी अच्छी होगी और इसके साथ आप ये देखें ये आ, मकई यहाँ पर क्योंकि बहुत आम है तो मकई से इन्होंने बनाया हुआ है जिस तरह मैश्ड पोटेटोज़ होते हैं उस तरह लग रहा है उम्मीद है कि खाने में भी अच्छा होगा और अभी ट्राई करते हैं हाथ से यहाँ पे खाते हैं इसलिए मैंने कहा कि चलो हाथ धो के हम भी हाथ से ही ट्राई करते हैं 
खाना बहुत अच्छा बना हुआ है बड़े दिनों के बाद बहुत अच्छी फिश बनी हुई मिली है बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है और इसके आई थिंक सात से आठ डॉलर बनेंगे सात डॉलर बन जाएंगे क्वाइट रीज़नेबल तो भी हम आराम से अपना खाना खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा अल्लाह हाफिज़